ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಕೆ ಎಸ್ ಗುರುಜಿ ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀರ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಇವತ್ತು ಫೋರ್ತ್ ಕ್ಲಾಸು ಆಗಲೇ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದು ಸುಮಾರು ಐದು ದಿನ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಯಾರು ಇನ್ನೂ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಓದೋಣ ಅಥವಾ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಓದೋಣ ಈ ಥರ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಲೆಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇದೆ ಹೆದರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಜೊತೆಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಹ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಬೇಕಾ ಈ ಸಿ ಆರ್ ಡಿ ಆರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ಅಂತ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟಪಡಿ ಕಷ್ಟಪಡಿ ಅಂದರೆ ಊಟ ನಿದ್ದೆ ಬಿಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆನೂ ಓದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಅವರು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಸ್ ನಿನ್ನೆ ಸಂಡೇ ಇತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ನ ಇವತ್ತು ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫೈನ್ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಅವರು ಇವಾಗಿಂದ ಇವಾಗ ಮೂರು ದಿನ ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇವತ್ತಿಂದ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಎದ್ದು ಓಡಲೇಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಓಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜನ ಯಾವ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಸ್ಪೀಡ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಓಡಬೇಕು ರೈಟ್ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ದಿನ ಎರಡು ದಿನ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿದ್ದಾಗ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಇವಾಗಿಂದಲೇ ಮಾಡಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ದೆನ್ ಇದು ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ಲಾಸು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಹಲವಾರು ಜನ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಎಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಒಂದು ನಲ್ವತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದರೆ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಒಂದು ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅರುವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅರುವತ್ತರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ರಾಂಗ್ ಆದ್ರೂ ಒಂದು ಐವತ್ತೈದರಿಂದ ಐವತ್ತೆಂಟು ಮಾರ್ಕ್ಸು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಪಾಲಿಟಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸು ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಬಂದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೋರು ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಟು ಏಯ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಟು ಏಯ್ಟಿ ಬಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಸೆವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ವರೆಗೂ ಕಟ್ ಆಫ್ ಹೋಗಿತ್ತು ಸೊ ಕಟ್ ಆಫ್ಗಿಂತ ಒಂದು ಐದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ ಹಲವಾರು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ರೈಟ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ನಾನು ನೋಡಿದಂಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತೊಗೋತಾರೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆನ ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದಾಗ ಸರಿ ಬಿಡಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದಿರೋ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಮಾಡಿದಿರೋ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದರು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೀಡು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು ದಿಕ್ಕುಗಳು ಅಥವಾ ಗಡಿಯಾರಗಳು ಅಥವಾ ರೇಷೋ ಪ್ರಪೋರ್ಷನು ಈ ಥರ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿದರು ಆ ಟಾಪಿಕ್ನ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲೇ ಹಲವಾರು ಟೈಪ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಆ ಟೈಪ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ
ಸೊ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ ಎರಡೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ದಯವಿಟ್ಟು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಯಾರಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಬೇಕು ಅವನೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ಸಲಿ ಅಥವಾ ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಆವಾಗಲೇ ಗ್ರಿಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಬೇಕು ಸಮಯ ಸಮಯದ ಏನು ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಭಾವದ ಅಭಾವ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರತಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನೂರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರ ನೈಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತೊಂಬತ್ತು ನಿಮಿಷ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆಗಳ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೂ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬಟ್ ಐವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬದಲು ಅದೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಒಂದೂವರೆ ನಿಮಿಷ ತೊಗೋತೀರಾ ಲಾಸರ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದೂರು ನಿಮಿಷ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ನ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಒಂದೂರು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನೂರು ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ತೊಂಬತ್ತು ಅಥವಾ ಎಂಬತ್ತೈದು ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀರ ಸುಮಾರು ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅವಸರ ಅವಸರ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಬರೀ ಯಾವ ಬುಕ್ ಓದಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ಓದಬೇಕು ಏನು ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಹೇಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಓದಿ ಏನೇ ಓದಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಏನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಈ ಥರ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇನ್ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸ್ನ ಬಳಸಿ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬದಲು ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆನ ಬಿಡಿಸಿದ್ರಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು ಇನ್ನು ಇನ್ನೂ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಉಳಿತು ಇದೇ ಥರ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ನೀವು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಳಿಸಿದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಉಳಿಸಂಗಾಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇಡೀ ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಉಳಿಸಂಗಾಗುತ್ತೆ ಆ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷನ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರುವಂತಹ ಜಿ ಕೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಜಿ ಎಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಹ್ಞೂ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇರಲಿ ಮನಸ್ಸು ಇಚ್ಛೆ ತೊಗೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬೇಡಿ ತೊಂಬತ್ತು ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಹತ್ತು ಗಂಟೆನೋ ಒಂಬತ್ತೂವರೆನೋ ಒಂಬತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗಿಂದನೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಯು ಶುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ಅ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ರೈಟ್ ಇವತ್ತು ದಿಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸು ಫಸ್ಟು ನಿಮಗೆ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ವೇ ನೀವು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀರ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟಿಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೂ ಇದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಇದೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೂ ಓದ್ಕೋಬೋದು ದೇವಿಕ ಎ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದರು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಈ ಥರ ಇದು ಯಾವುದು ನಾರ್ತು ಸೌತು ಈಸ್ಟು ವೆಸ್ಟು ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ಆಮೇಲೆ ಇದು ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟು ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟು ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟು ಸೌತ್ ಈಸ್ಟು ಅಂದರೆ ಈಶಾನ್ಯ
ಆಮೇಲೆ ಲೆಫ್ಟು ಮತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟು ಮತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟು ಮತ್ತೆ ರೈಟು ಮತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟು ಇಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇದು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಈಸ್ಟ್ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅವಳಿದ್ದಾಳೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ವೇಗ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲೂ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಜಿಕ್ಕು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋದೋ ಮುಂಚೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ವೇ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ವೇ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ದಾರಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಸರಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಏನು ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟು ಸೇಮ್ ಬಂದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಪೋಸಿಟ್ ಬಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿರಲಿ ಸೇಮ್ ಬಂದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅಪೋಸಿಟ್ ಬಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ದಿಕ್ಕು ಅಥವಾ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವ ಪೂರ್ವ ಬಂತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ದೇವಿಕಾ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಹೋದಲು ಮತ್ತು ಪೂರ್ವದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ದೇವಿಕಾ ತನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ್ಲು ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ್ಲು ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ್ಲು ಸೊ ಮೂರು ಬಲ 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 ರೈಟ್ 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 ಬಂತಲ್ಲ ಆವಾಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಅಪೋಸಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದೇವಿಕ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಪೂರ್ವದಿಂದ ಪೂರ್ವದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಯಾವುದು ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ತಿರುಗ್ತಾಳೆ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ತಿರುಗ್ತಾಳೆ ಸೊ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಅದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ಇದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಥವಾ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಯಾವುದು ದಕ್ಷಿಣ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣ ಉತ್ತರ ಎರಡೂ ಆಗುತ್ತೆ ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ಇದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೇಮ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಪೂರ್ವ ಪೂರ್ವ ದಕ್ಷಿಣ ದಕ್ಷಿಣ ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ಉತ್ತರ ಇದು ದಿಕ್ಕು ವೈಸ್ ಆಯಿತು ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವೈಸ್ ಆದರೆ ರೈಟ್ ರೈಟ್ ಬಲ ಬಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ರೈಟ್ ರೈಟ್ ಎಡ ಎಡ ಅಂದರೆ ಅದು ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಂದರೆ ಬಲ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಏನು ಎಡ ರೈಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ನಿಮಗೆ ದಿಕ್ಕಿನ ಕುರಿತಂತೆ ಎರಡು ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ದಿಕ್ಕು ಹೇಳ್ಬೋದು ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಬಲಕ್ಕೆ ಹೋದರು ಎಡಕ್ಕೆ ಹೋದರು ಆಮೇಲೆ ಎಡದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಬಲಕ್ಕೆ ಹೋದರು ಈ ಥರ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎರಡೇ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ದಿಕ್ಕು ವೈಸು ಪೂರ್ವ ಪೂರ್ವ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಪಶ್ಚಿಮ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಲ ಬಲ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಡ ಎಡ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಯಾವುದು ಪಶ್ಚಿಮ ಪೂರ್ವ ಅಪೋಸಿಟ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಉತ್ತರ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಯಾವುದು ದಕ್ಷಿಣ ರೈಟ್ ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಅಪೋಸಿಟ್ ಬಂದಾಗ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೇಮ್ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಡಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸಿಂಪಲ್ ಇದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಎಡಿಷನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಗುಡ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದೇವಿಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬರೋದು ತೋರಿಸ್ತೀನಂತೆ ದೇವಿಕ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಎ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದರು ಉತ್ತರ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಬಂತ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್
ಸಬ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಯಾವುದು ಇದು ರೈಟು ಇದು ಲೆಫ್ಟು ಒಂದು ರೈಟ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು ಉಳಿದಿರೋದೆಷ್ಟು ಒಂದು ಮೂರು ಲೆಫ್ಟು 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 ಮೂರು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೇರಿದ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಎಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ದೇವಿಕ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೂರು ಸುತ್ತಿ ಲೆಫ್ಟ್ ತಿರುಗಿದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಲೆಫ್ಟು ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಈ ಥರ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ತಿರುಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಒಂದು ಲೆಫ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಬಂತು ವೆಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟಿಗೆ ಬಂತು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಫ್ಟು ಸೌತಿಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅದಾದಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ತಿರುಗಬೇಕು ನಾವು ಮೂರು ಲೆಫ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ತಿರುಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ನಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದು ಅಂದರೆ ಇದು ಈಸ್ಟು ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡಿ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ದೇವಿಕ ಎ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದಳು ಉತ್ತರ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸ್ತಾಳೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಐದು ಮೀಟರ್ ನಡೆದು ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗ್ತಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗ್ತಾಳೆ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಇದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗ್ತಾಳೆ ಸೊ ಇದು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ವೇ ಇದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಅದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲು ಮತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲು ಅದಾದಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಬ ರೈಟ್ ತಿರುಗ್ತಾಳೆ ರೈಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ರೈಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲು ಇಷ್ಟು ಬಂತ ಮುಂದೆ ಇದನ್ನ ಇದನ್ನೂ ಬರೆಯದೆ ಹೇಗೆ ಆನ್ಸರ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೆಫ್ಟು 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 ರೈಟು ಲೆಫ್ಟು ಇಷ್ಟು ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ರೈಟಿಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಯಾವುದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೊ ಒಂದು ರೈಟು ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು ಮೂರು ಲೆಫ್ಟ್ ಉಳಿತು ಸೊ ಮೂರು ಲೆಫ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ದಿವಿಕ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೂರು ಸತಿ ಹಿಂಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸತಿ ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿ ಒಂದು ಸತಿ ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿ ಒಂದು ಸತಿ ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿ ಅವಾಗ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಲೆಫ್ಟಾ ಸ್ಟಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಈ ಥರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೂರು ಸತಿ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಅದು ನಂದು ಫೈ ನಂದು ನನ್ನ ಫೈನಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಂಗಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಲೆಫ್ಟು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಫ್ಟು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ತರ್ಡ್ ಲೆಫ್ಟು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಇವಾಗ ಈ ದಿಕ್ಕು ಇದು ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಈಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ನಾರ್ತ್ ಆದರೆ ಇದು ಈಸ್ಟು ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ ಈಸಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಈ ಥರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ಇದೇ ದೇವಿಕ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ನಾರ್ತ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ಟರ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಶಿ ಟರ್ನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಬಂತು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಬಂತು ಇಲ್ಲೇ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಏನೂ ಬರೀತಾ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ರೈಟ್ ಬಂತು ಕೊನೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಬಂತು ಸೊ ಈ ರೈಟು ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಲೆಫ್ಟ್ ಉಳಿತು ಮೂರು ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಸಲ ತಿರುಗಬೇಕು ಮೂರು ಸಲ ನಾನು ನಾರ್ತಿಂದ ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಮೂರು ಸಲ ತಿರುಗಿದ್ರ
ನನಗೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಬೆನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಕಡೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಶ್ರೀರಾಮು ಶ್ರೀರಾಮು ಆ ಕಡೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಕೆಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ತಾನಂತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಲೆಫ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ರೈಟ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ತಾನಂತೆ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ತಾನಂತೆ ತಿರುಗದ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಿರುಗ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೊನೆಗೆ ವಾಪಸ್ಸು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ದಿರೋ ರೀತಿ ತಿರುಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶ್ರೀರಾಮು ನನಗೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಬೆನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಅವನು ಈ ಥರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಾಲ್ಕು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ತಿರುಗ್ತಾನೆ ತಿರುಗದ ಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಸೇಮ್ ದಿಕ್ಕು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸೌತ್ಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರಬಾರ್ದು ಇದು ಎಕ್ಸಾಮಿನ ಡಿಮ್ಯಾಂಡು ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ರೈಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ವೇ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಎಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನೀವು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿ ಇದು ಬರುತ್ತಾ ಇದು ಬರುತ್ತಾ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ಲಕ್ ಇದ್ದರೆ ಮೊದಲನೇದು ಎರಡನೇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಾಲ್ಕನೇದು ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸೇರಿಸಿ ಕೂಡಿಸಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ಸೇಮ್ ಅಂದರೆ ಐದರ್ ಪೂರ್ವ ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ಪಶ್ಚಿಮ ಉತ್ತರ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ದಕ್ಷಿಣ ಇಲ್ಲ ರೈಟ್ ರೈಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟು ಈ ಥರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟು ಪಶ್ಚಿಮ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟು ದಕ್ಷಿಣ ಅಥವಾ ರೈಟಿಗೆ ಆಪೋಸಿಟು ಲೆಫ್ಟು ಪೂ ಅಂದರೆ ಬಲಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟು ಎಡ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಝೀರೋ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ರಾಮ ತಾನು ಇದ್ದ ಇದ್ದಂತಹ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸೊ ಲೆಫ್ಟು ರೈಟು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ವಾಪಸ್ಸು ನಾನು ಇರುವಂತಹ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಇದೆ ಒಂದು ಲೆಫ್ಟು ಎರಡು ಲೆಫ್ಟು ಮೂರು ಲೆಫ್ಟು ರೈಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಮೂರು ರೈಟು ಒಂದು ರೈಟು ಎರಡು ರೈಟು ಮೂರು ರೈಟು ಸೊ ಒಂದು ಲೆಫ್ಟು ಒಂದು ಲೆಫ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಫ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಫ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಫ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಫ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಝೀರೋ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ರಾಮ ಎಲ್ಲಿದ್ದು ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೋತಾನೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೋ ಅದೇ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾನೆ ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಬೇಡ ರಾಮನ ದಿಕ್ಕು ಬದಲಿ ಬದಲಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇರೋ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅವನ ನಿಲ್ಸೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ತರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡೋಣ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಬರಲ್ಲ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ರೈಟ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ರೈಟ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ರೈಟ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಇದು ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದೆಲ್ಲ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಅದನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ಕೇಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಟೈಪು ಸೊ ಮೂರೂ ಹೋಯ್ತು ಉಳಿದಿರೋಂಥ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾ
ಹ್ಞೂ ಸಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ನಾನು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಈ ಥರ ಡೈಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ರೈಟ್ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಬರೀತೀರ ಐವತ್ತು ಮೀಟ್ರ್ ನಡೆದ ಆರು ಮೀಟ್ರ್ ನಡೆದ ಮತ್ತೆ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ ಮತ್ತೆ ಹತ್ತು ಮೀಟ್ರ್ ಮತ್ತೆ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಮತ್ತೆ ಹದಿನೈದು ಮೀಟ್ರ್ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟ್ರು ಬರೀ ಅವನಿಂದ ಓಡೋದು ಓಡೋದೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ನು ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಓಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಓಡಿ ಯಾವ್ಯಾವ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹೋದ ಯಾವ್ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋದ ಅಂತ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿಬರ್ಬೇಕು ಸೊ ಮಾಡಿ ಬರೀ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಡಮಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಟ್ರಿಕ್ ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ಇದ್ದಿನ ಇದ್ರ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವನು ಈಶಾನ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಫೈನಲಿ ಹಿ ಮೂವ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಹಿಂದಿಂದ ಏನೂ ಬೇಡ ಬೇಕಾ ಏನೇನೂ ಬೇಡ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮೈನ್ಯೂಟಾಗಿ ಆಬ್ಸರ್ವೆ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಆಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಗೂ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವನು ಈಶಾನ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮಿನರ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮಗೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಯಾರು ಯಾವನು ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದಿ ಇಷ್ಟೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಓದಿ ಐದು ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾನೋ ಅವ್ನು ಗೆದ್ದ ಸೊ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ನ ಟ್ರೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಏನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಇದೇ ಇದೇ ಡಿಸೈನ್ಗೆ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೀವೇ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೀವೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಆ ಥರ ಆಗೋದು ಬೇಡ ನನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಯಾರ್ಯಾರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಾವು ತಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾರಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡೈಲಿ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಓದಿರ್ತೀರಾ ಅದಾದಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈಶಾನ್ಯ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಬೇರೆ ಏನೂ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಈಶಾನ್ಯ ನೋಡಿದೆ ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಳ್ತಪ್ಪ ಐದು ಸೆಕೆಂಡು ತೊಗೊಳಲ್ಲ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ನೌ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವನು ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭದ ಹಂತದಿಂದ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ದಿಕ್ಕು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ದೂರನೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಇದೆ ಡೈರೆಕ್ಷನು ಇದೆ ಫಸ್ಟು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ವೇಲ್ ನೋಡಬೇಡ ಜಾಸ್ತಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ ಮ್ಯಾಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀರ ಮಿಂಟು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಮಿಂಟು ದಕ್ಷಿಣದ ಕಡೆಗೆ ಎಂಬತ್ತು ಮೀಟ್ರ್ ಚಲಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ದಕ್ಷಿಣದ ಕಡೆಗೆ ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣದ ಕಡೆಗೆ ಎಂಬತ್ತು ಮೀಟ್ರ
ಇದು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪೈತಾಗೋರಸ್ ಥಿರಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಬೇಕಾಯ್ತು ನನಗೆ ಸರಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಬೇಕಾಯಿತು ಕರೆಕ್ಟು ಬಟ್ ಇದನ್ನೇ ನಾನು ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಪ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮಿಂಟು ವಾಕ್ ಏಯ್ಟಿ ಮೀಟರ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ ಸೌತ್ ಸೌತು ಎಂಬತ್ತು ಮೀಟರ್ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೂಸ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಮೀಟರ್ಸ್ ಈಸ್ಟ್ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ದೆನ್ ಮೂಸ್ ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಟಿ ಮೀಟರ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ನಾರ್ತ್ ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತು ಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಲವತ್ತು ಮೀಟರ್ ಅವನು ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಅಂದರೆ ವೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ ನಲವತ್ತು ಮೀಟರ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಅವನು ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭದ ಹಂತದಿಂದ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಇಷ್ಟು ನಾನು ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಬರೆಯುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆನೂ ಬರೋಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇರಲಿ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಇದ್ದರೆ ಆ್ಯಡು ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಯಾವ್ದಾರು ಇದೆಯಾ ಸೌತ್ ಒಂದೇ ಇದೆ ಈಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಇದೆ ನಾರ್ತ್ ಒಂದೇ ಇದೆ ವೆಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಇದೆ ಸೇಮ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಪೋಸಿಟ್ ಯಾವುದಿದೆ ಸೌತ್ ಇದೆ ಸೌತ್ ಯಾವುದು ಅಪೋಸಿಟ್ ನಾರ್ತ್ ಅಂದರೆ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಯಾವುದು ಉತ್ತರ ಸೊ ಎಸ್ಸು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಟ್ಟಿ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ಟಿ ಹೋದರೆ ಎಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತಾಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ನಲವತ್ತು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟು ಎರಡು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ರಿಮೈಂಡರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೌತು ನಾರ್ತು ನೀವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಟ್ಟಿ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ಟಿ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಫೋರ್ಟಿ ಉಳಿತು ಎಟ್ಟಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಫೋರ್ಟಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ ಅಂದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಫೋರ್ಟಿ ಇದಾದಮೇಲೆ ಈಸ್ಟು ವೆಸ್ಟು ಅಪೋಸಿಟ್ಟಾ ಹೌದಾ ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೆವೆಂಟಿ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ಟಿ ಎಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ನಲ್ವತ್ತು ತೆಗೆದ್ರೆ ಮೂವತ್ತು ಉಳಿತು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದಿದೆ ಎಪ್ಪತ್ತಿದೆ ಎಪ್ಪತ್ತಿ ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಈಸ್ಟು ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವದ್ದು ಸೊ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಆನ್ಸರು ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ನು ತರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಮುಗಿದೇ ಆಯಿತು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಉಳಿದಿರೋದು ಐದರ್ ಎ ಆಗಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಡಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಒಂದಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಾಲ್ಕು ಆಗ ನಾಲ್ಕು ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪೈತಾಗೋರ ಸ್ಥಿರ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಈ ಥರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಪೈತಾಗೋರ ಸ್ಥಿರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಫೋರ್ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ತರ್ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಅಂದರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಒಂದರಿಂದ ಐವತ್ತರದ್ದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಒಂದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಹ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ಸು ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ಸು ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಟ್ರಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೋದು ಯಾವುದನ್ನು ನೀವು ಈ ಥರ ಪೈತಾಗೋರಸ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆನೂ ಬರಲ್ಲ ನಿಮಗೆಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಷ್ಟೆ ನೀವು ಟಿಪ್ಸು ಟ್ರಿಕ್ಸು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟು ಸ್ಕ್ವೇರು ಕ್ಯೂಬು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಈ ಥರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ತಲೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೋದು ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಂತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂ
ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇರೋರು ಇವತ್ತೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮೇಲೂ ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನು ಈ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ ಸೇಮ್ ಇದ್ದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನು ಇವತ್ತೇ ಹಿಂದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾಲ್ಕು ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿದೆ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಬರು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಮೈನರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಐದೇ ಸಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಳಗಡೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾಳೆ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟು ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಂದ ಹ್ಞೂ ಹೇಗೆ ದೇವಿಕಾ ಎ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿರು ಉತ್ತರ ನಡೆದು ನಂತರ ಅವಳಿಗೆ ಎಡಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅವಳು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಇದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಕ್ವಶನ್ದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ದಿಕ್ಕು ಬೇಕು ಬರೀ ದಿಕ್ ದಿಕ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಉತ್ತರ ಇದೆಯಾ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ನಡೆದು ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದಳು ಓಕೆ ಎಡಕ್ಕೆ ಒಂದಿದೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವಳು ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದಳು ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದಳು ಮೂರು ಎಡಕ್ಕಾಯಿತು ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದಳು ಮತ್ತೆ ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದಳು ಸೊ ಈ ಬಲ ಈ ಎಡ ನಾನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಉಳಿದಿರೋದು ಮೂರು ಎಡ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಮೂರು ಸಲ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೂರು ಸಲ ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗೋದು ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಬಂತು ಈಸ್ಟು ಎಷ್ಟು ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಸೆಕೆಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ ಫೇಸಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಸೌತ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಮ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ಸರ್ಟನ್ ವೇಸ್ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿರುವ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಕೆಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗುತ್ತಾನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ತಿರುವುಗಳನ್ನು ಅವನು ತಿರುವುಗಳು ಅವನನ್ನು ಒಂದೇ ಕಡೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವುದಿಲ್ಲ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಹಿಮ್ ಟು ದಿ ಸೇಮ್ ಸೈಡ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲೆಫ್ಟು 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 ರೈಟ್ 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 ಮೂರು ಲೆಫ್ಟ್ ಮೂರು ಲೆಫ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲು ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲು ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲು ಎಷ್ಟು ಲೆಫ್ಟು ಲೆಫ್ಟು ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅದು ಎರಡು ಲೆಫ್ಟ್ ಉಳಿತು ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನು ಟೋಟಲ್ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ನೈಂಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ತಿರುಗ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೌತಿಂದ ತಿರುಗಿದಾಗ ಬಂದು ನಾರ್ತಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೋತಾನೆ ಅಂದರೆ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೇಮ್ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಕರೆದೋಗಲ್ಲ ದಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಳ್ತು ಹತ್ತು ಸೆಕೆಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದು ನೋಡಿ ಹಾಂ ಪೂರ್ವದ ಕಡೆಗೆ ಐವತ್ತು ಮೀಟರ್ ನಡೆದು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ವಿಚ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈಸಿ ಫೇಸಿಂಗ್ ನಾವು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ ಮಾಡಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಹಿಂದಿನ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಓದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಫೈನಲಿ ಹಿ ಮೂವ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನಾದರೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಏನು ಓದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಳ್ತು ನಾಲ್ಕು ಸೆಕೆಂಡ್ ತೊಗೊಳ್ತು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಮಿಂಟು ದಕ್ಷಿಣದ ಕಡೆಗೆ ಎಂಬತ್ತು ಮೀಟರ್ ನಡೀತಾನಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಮೇಲೆ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಪೂರ್ವ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕಿದ್ದಾವೆ ಹಂಗಾದರೆ ಎಲ್ಲ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ದಕ್ಷಿಣದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಯಾವುದು ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಎಂಬತ್ತು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ನಲ್ವತ್ತು ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡದು ಯಾವುದಿದೆ ದಕ್ಷಿಣ ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೌತ್ ಏಯ್ಟಿ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ಟಿ ಅಂದರೆ ನಲ್ವತ್ತು ಬಂತು ಎಸ್ ಫೋರ್ಟಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪೂರ್ವಕ